被各种黑客大师说服，如何延长电池的使用寿命，以及如何最好的保护智能手机屏幕。我开始把它当做礼物。夜宿的圣包皮，根据戏法的铁仪式，在上面标记每一个动作，以及旨在获得电池和显示器的永恒寿命的建议。但恰好在第五百次充电周期和第一百次跌落时，我发现自己在昂贵的私人广播中，在恋物疲者如此珍贵的油腻脚道中间，安只有风扇在十秒后被破碎的钢化玻璃和没电的电池突然中断。所以，我忠实遵守的奖励只是浪费时间，特别是电池。我选择了兼容的中国电池。在我看来，质量很好，尤其是最近生产的三千 m i l l i a m p e r e 杠 h l e r x x l l h a m。后型，兼容华为荣耀八、华为荣耀九 Lite、华为 nova 二 Lite、华为 P Smart、华为 P 十与 n b s p Lite、华为 P 二十 Lite、华为 P 八 Lite、华为 P 九、华为 P 九 Lite。华为 Y 六与 N B S P， 华为 Y 六 Prime， 华为 Y 七 Prime， 华为 Y 七 Pro， 华为荣耀七 Lite 以及一般用于代码 H B 三十六万六千四百八十一 C W 的电池，在当前的智能手机中，大多数组件都是胶合的，然后把它们分开，你必须松开胶水的抓地力。一个好的方法是使用热源，例如吹风机。但要注意不要过热，以免塑料部件融化。使用塑料镐出现在套件中，随电池提供的工具，沿着盖子的边缘工作，但没有夸大压力。我将后盖与机身分开，使用随工具包提供的十字螺丝刀，我拧下两个小螺丝，取下电池连接器的保护盖。拔下电池连接器，电池用双面胶贴在机身上，然后非常小心，我使用小杠杆将其拆下。塑料和镐都随工具包一起提供。更换钢化玻璃和电池是一个相当简单的操作，这基本上包括解开旧部件并用新部件替换它们。相关智能手机型号 m o n o 九 l i t 的电池和钢化玻璃。几年前，我在亚马逊大玻璃发现了它们。旧电池的生产日期为2018年7月，新电池是最近生产的， 2 0 2 2年3月，如标签所示。粘合剂仍具有良好的粘合力，所以我把新电池直接用在我们身上。我连接连接器，并将保护板重新拧上。在完成重新组装之前，我检查智能手机是否打开，并且电池是否正常工作。事实上，一切运行顺利，电池已经充电了大约百分之五十。用刀具和旧牙刷小心翼翼地取下并清洁，尽可能去除旧胶的残留物，以确保组件之间的最佳粘合。为了粘合智能手机，销售的特殊胶水在实践中具有特殊性，只需一个适合精密工作的喷口。因此，了解 Bosphate Super c h a r o 胶粘剂对这些类型材料的优点，我将一些放入注射器中，从中取出钢针部分，以能够沿着要粘合的两个部分的边缘完美的涂抹胶水的方式。为了增加抓地力，我还使用了套件随附的两条双面胶带。尽管涂抹器似乎无法正常工作 
等待大约十五分钟后，如胶水说明所示，我用短暂的初始压力将要粘合的两个部分连接起来，但是很紧张。我用布把智能手机包起来，然后加压大约二十四小时，在有两个夹子固定的两块木头之间。我检查了完美的密封，并去除了干胶残留物，使用可用于评估的各种应用程序之一。电池充电状态 I 检查当前估计的电池容量，大约是两千九百毫安时，因此完全符合制造商声明的数据，和原版相当，一般做工也不错。自从更换电池成功了，我开始应用新的钢化玻璃。首先要做的当然是拆除旧玻璃。我最初尝试使用镐将其移除，但玻璃破碎了，所以我决定使用压线滑到钢化玻璃下，逐渐上升。它会安全脱落，而不会造成任何损坏。如果粘合剂特别坚韧，您可以尝试用吹风机吹出的热空气将其松开。我用真空吸尘器和套件随附的湿布清洁显示器，并使用随附的粘合剂去除残留的棉绒和灰尘。为了尽可能准确的应用玻璃，建议使用粘合剂，以纵向固定位置并抓住玻璃的方式提供。在对面能够轻松去除粘合剂的保护膜，并重心定位。完美的玻璃将完全粘附，在中心产生简单的压力，任何气泡都会在短时间内消失，甚至可以通过施加轻微的压力，用提供的第二块干布清洁玻璃。因此，通过简单的自己动手来复活一款只需几欧元的智能手机，可能是一个好主意。同时，考虑到二次用途的多样性，可能用于自动化备份、安全、多媒体跟踪、家庭云服务器等。你可以用它做什么？感谢您观看到目前为止的视频。我拒绝对人身伤害承担任何责任。动物以及那些想模仿该程序的人可能发生的事情，这仅用于娱乐目的。我希望我有帮助，并愉快地招待你。如果您还没有这样做，请发表评论、分享、点赞，超级感谢。看看其他视频，并订阅频道。感谢您的支持，拜拜。